ప్రభువున ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరందరూ దేవుని యొక్క వర్తమానాల ద్వారా ఆశీర్వదించబడుచున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం అనేక మంది టీవీ కాల్స్ టీవీ కార్యక్రమాల తర్వాత మీరు చేస్తున్న కాల్స్ను బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మనకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి అందరికీ సుపరిచితులు హీ మాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి వాక్య సందేశకులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవుని యొక్క వాక్యం అందించేటప్పుడు మనందరం శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఏ పరిస్థితిలో నీవు టీవీ ముందు లేదంటే యూట్యూబ్ ముందు యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నావో మాకైతే తెలియదు కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క వర్తమానాలు వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని సేవ సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను వాక్య పట్నము ప్రార్థన తర్వాత మన వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పర్లవ తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకుల్లో ఉంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి తండ్రి సే ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే కార్యక్రమాన్ని టీవీ ద్వారా లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభ ఏ విధంగా అయితే వారు ఈ యొక్క సందేశాన్ని వింటూ ఉన్నారో అదేవిధంగా వారు సందేశం అయిపోయిన తర్వాత ఉండడానికి వీలు లేదు కానీ వాక్య సందేశం తండ్రి వారి జీవితంలో మార్పు తీసుకురాగలగడానికి మీరు కృపణ చూపండి ఈ వాక్యం ద్వారా మీ సేవకుల ద్వారా మీరు వాతో మాట్లాడమని కార్యక్రమాన్ని నీ చేతిలోనికి మరొక పర్యాయం సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ తీసుకున్నట్లయితే లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చును లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చును అన్యాయపు సిరు వలన మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకోండి ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మల్ని వదిలిపోయినప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసముల్లో మిమ్మల్ని చేర్చుకుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను ఆమె దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయంలో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి లూకా సువార్త పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం లూకా సువార్త పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం లుకా సువార్త పదహారో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు మాట అవినీతి సంపాదనతో మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకోండి అవి అని నేను మీతో చెప్పుతున్నాను ఎందుకంటే అది లేకుండా పోయినప్పుడు మిమ్మల్ని వారు నిత్యమైన నివాసాల్లో చేర్చుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది అని రాయబడింది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కూడా నేను చదువుతున్నాను ఇలా రాయబడింది ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ సే టు యూ యూస్ యువర్ మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్హెరెంట్లీ అన్రైచస్ టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్స్ by being generous with them so that when it no longer exist when this world ends they may receive you into their eternal dwellings adhyayamlo yesu prabhula varu oka upmanam chepparu oka upmanam cheppin tarvata maroka upmanam cheppadaniki munduga lekapothe maroka incident ledhu ante dhanavantudu lazar yokka story cheppadaniki munduga aina konni vishayalu konni hatsarikalu chestunnadu anaga మనీ రిలేటెడ్గా అనగా ధనానికి సంబంధమైనటువంటి ఒక ఉపమానం అని చెప్పి అనగా అన్యాయస్తుడైనటువంటి ఆ గుమస్త అన్యాయస్తుడైనటువంటి గృహ నిర్వాహకునేట్టుగా ఉపమానం చెప్పి దాంట్లోది కొద్దిగా నీతిని లేకపోతే సారాంశాన్ని దాంట్లోంచి ఒక సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు సంపాదించుకోండి మన టైటిల్ కూడా ఇదే సంపాదించుకోండి సంపాదించుకోండి అన్నటువంటి మాట చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఏదో బాగుంది చక్కగా ఉంది సంపాదించుకోమని చెప్తున్నాడు అని కానీ ఏం సంపాదించుకోవాలి ఏంటి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట కూడా అదే సంపాదించుకోవద్దు అని లేదు మత స్వార్థ ఆరో వచ్చాయలో మనం గమనిస్తే భూమి మీద మీకోసం ధనాన్ని కూర్చుకోవద్దు అని రాయబడింది అందుకే సంపాదించుకోవద్దని కాదు సంపాదించుకున్నప్పటికీ దాన్ని తగిన విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోండి మనీని మేనేజ్ చేసుకోండి దాన్ని పంచండి మీరు అనుభవించండి దేవుని స్థుతించండి అన్నట్టుగా చెప్పి కానీ ఒకవేళ మనీని దాచుకుందామనో లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రయత్నం చేసి మీ ధనాన్ని వృద్ధి చేసుకుందామని ప్రయత్నం చేసుకుంటే సమస్యల్లోకి వెళ్తారు అన్నట్టుగా ప్రభు చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నట్టు మాట సంపాదించుకోండి అని చెప్తున్నాడు ధనాన్ని కాదు ధనము ద్వారా లేకపోతే అన్యాయపు సిరి అవినీతి సొమ్ము అని చెప్పబడినటువంటి ధనం అనగా 
చాలా వరకు అవినీతి ద్వారానే ఆ రోజుల్లో ధనము సంపాదించబడుతుంది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో అన్నాడు కానీ ఈ రోజులో నీతి నిచాయితీగా ఉన్నటువంటి ఒకటి అరా ప్రజలు అక్కడక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ ధనాన్ని కూడా ఉద్దేశించి యేసు ప్రభు చెప్పడం లేదు జనరల్గా ఆయన చెప్తున్న మాటని మనం పర్టికులర్గా లేకపోతే స్పెసిఫిక్గా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట సంపాదించుకోండి సంపాదించుకోండి అని చెప్పినప్పుడు ఆదికాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో మంచి పేరు సంపాదించుకుందాం రండి అని ప్రజలు ఒకరికొకరు ఇచ్చుకున్నటి పిలుపు మనకు గుర్తొస్తుంది ఆకాశమును అంటేటువంటి ఎత్తైనటువంటి ఒక గోపురాన్ని ఒక టవర్ని ఒక పట్టణాన్ని కట్టుకుందాం దీని ద్వారా మనల్ని అసలు ఎవరు మర్చిపోకూడదు మనం చచ్చిపోయినా కానీ మన గురించి చెప్పుకోవాలి మన ప్లాన్ గురించి చెప్పుకోవాలి మన ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ను గురించి టెక్నాలజీ గురించి చెప్పుకోవాలి అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆశించారు దాని గురించి నేను రెండు వారాల క్రితం మా స్థానిక సంఘంలో బోధించినప్పుడు కూడా ఆ పట్టణము లేకపోతే ఆ గోపురము ఎందుకు అర్థాంతరంగా ఆగిపోయింది అనేటువంటి కొన్ని కారణాలు బోధించాను బైబిల్లో ఉపయోగించబడినటువంటి మొట్టమొదటి అతిశయోక్తిగా దీన్నే చెప్పుకోవచ్చు ఆకాశమున అంటేటువంటి గోపురం ఆకాశం వాళ్ళకి అందేంత దూరంలో ఉంది అనుకుంటున్నారు ఆత్మీయత లేనటువంటి ఆనాటి ప్రజలు సరే మనకి ఆలోచిస్తున్న మాట మీ స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోండి ఈ మాట చెప్పినప్పుడు నేను వేరొక తర్జుమాలో నుంచి కూడా ఈ మాటలు కొన్ని చదువుతాను దయచేసి వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాం నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మీ ఐహిక సంపదను ఉపయోగించి ఈ లోకపు స్నేహితుల్ని సంపాదించండి మీ ధనం తరిగిపోయిన తర్వాత వారు మీకు సహాయం అవుతారు వారు మీ మిమ్మల్ని నిత్యమైన నివాసాల్లో గృహాల్లో చేర్చుకుంటారని కాదు నిత్యమైన నివాసాల్లో చేర్చుకుంటారంటే నిత్యమైన నివాసంలో చేర్చుకునేది అనగా పరలోకంలో చేర్చుకునేది ప్రభువే కదా వీళ్ళేంటి స్నేహితులేంటి అని అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఏదో ఇప్పటికి సంపాదించుకోండి సరైన వాటిని మంచి వాటిని సంపాదించుకోండి మనకు ప్రయోజనకరమైన వాటిని చాలామంది సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ మిగుల్చుకోకుండా లేదంటే ఇంకా దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు లేదు అంటే దాన్ని అనుభవించకుండా కొంతమంది ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిపో అంత బాగా సంపాదించండి కానీ ఏం లాభం అని కొంతమందిని గురించి చెప్పుకుంటున్న సందర్భాలు కూడా మనకు లోకంలో చూస్తుంటాం సంపాదించుకున్న వాటి విషయంలో సంపాదనతో ఏం చేయాలి సంపాదనతో స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలి ఒక సంపాదన ద్వారా మరొక సంపాదనలోకి వెళ్ళాలి అనగా మనీ ద్వారా మ్యాన్ పవర్ని సంపాదించుకోవాలి మనీ పవర్ సంపాదించుకున్నాం మనీ సంపాదించుకున్నాం మనీ మాత్రమే సరిపోదు ధనము మాత్రమే సరిపోదు మనకు ధనాన్ని పంచడానికి మన ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం లేదా వినియోగించుకోవడానికి కావలసిన స్నేహితులు కూడా కావాలి ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు మూడు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను సంపాదించుకోవాల్సినటువంటి మూడు విషయాలు లేఖనాల ఆధారంగానే మూడు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను సంపాదించుకోవడం అంటే దాని అర్థం దాని ఇంకా కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే విన్నింగ్ గెలవడం కొన్ని హృదయాలను గెలుచుకోండి కొంతమందిని గెలవండి స్నేహితుల్ని గెలవండి ఇరుగు పొరుగు వారిని గెలవండి క్రీస్తు నిమిత్తం వారిని జయించండి వారిని పట్టుకోండి సేవింగ్ లేకపోతే రక్షించడం అనేటువంటి అర్థాలు ఇందులో ఉన్నాయి సంపాదించుకోవడం అంటే ధనము మనిషిని మనిషి అంటే ధనమని మనిషిని ధనముతో సమానం చేసి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడని మనం అర్థం చేసుకోకూడదు మనిషి వేరు ధనం వేరు ధనము ద్వారా మనిషిని సంపాదించుకోవచ్చు కానీ మనిషి ద్వారా ధనాన్ని సంపాదించుకోవద్దు యశుప్రభు చెప్పిన మాట ఇది ధనము ద్వారా మనిషిని సంపాదించుకోండి మనిషిని సంపాదించుకోవడం కోసమే ధనం కానీ ధనాన్ని సంపాదించుకోవడానికి కాదు మనిషి ఈ రోజుల్లో మనిషి అంటే పలాని వ్యక్తి ఉన్నాడు నా స్నేహితుడు అతని ద్వారా నేను ఏదో సంపాదించుకోగలను అతన్ని పెట్టుబడిగా లేకపోతే అతన్ని అడ్డంగా పెట్టుకొని నేను ఏదో సంపాదించుకోవచ్చు అని మనిషి ఆలోచిస్తుంటాడు కానీ యేసుప్రభు చెప్పాడు ధనాన్ని అడ్డంగా పెట్టుకొని అనగా ధనం కన్నా శ్రేష్టమైన మనుషుల్ని సంపాదించుకోండి లోకం చెప్తుంది మనుషుల్ని అడ్డం పెట్టుకొని ధనాన్ని సంపాదించండి అని చెప్తుంది తేడా చూడండి ప్రభు చెప్పిన దానికి లోకం చెప్పిన దానికి తేడా ఉంది లోకం చెప్పిన దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ప్రభు చెప్పాడు అనగా ఏదో విమర్శనాత్మక ధోరణిలో విప్లవాత్మకమైన ధోరణిలో అలా మాట్లాడుతున్నాడని కాదు దాని అర్థం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం సంపాదించుకోండి లేదా విన్ చేయండి సేవ్ చేయండి ఏం చేయండి అనే యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాటలను ఆధారంగా చేసుకొని కొత్త నిబంధనలోని మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను సంపాదించుకోవడం అనేటువంటి విషయాల కొరకు వారు మీకు సహాయపడతారు మీరు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు మీరు గెలుచుకున్నవారు లేకపోతే మీరు ప్రభువులోకి నడిపించిన వారు మీరు రక్షణలోకి నడిపించిన వారు వారు మీకు సహాయకులు అవుతారు 
భౌతికమైన సహాయం చేయొచ్చు లేకపోతే ఆత్మ సంబంధమైన కూడా సహాయం కూడా చేసే అవకాశం ఉంది అని యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు సరే దాని గురించి ఇంకా కొన్ని వివాదాలు వచ్చి కొంతమంది పరిచయాలు దాని గురించి యేసుప్రభుకు ధనం పట్ల మనీ పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ పర్స్పెక్టివ్ లేకపోతే ఆ దృక్పథాన్ని చూసి వాళ్ళు హేళన చేశారు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే సంపాదించుకోవాల్సింది ఏంటి ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం మొదటి కొన్నిదిన రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఈ వచనాల్లో మనం గమనిస్తే సుమారు నాలుగు వచనాల్లో మనకు కనిపించేటువంటి విషయం నేను ఏ విధము చేతనైనను కొందరిని సంపాదించుకోవాలి ఏ విధము చేతనైనను కొందరిని రాబట్టుకోవాలి ఏ విధము చేతనైనను కొందరిని గెలుచుకోవాలి పౌలు చెప్తున్న మాటలు ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వారిని సంపాదించుకోవాలని యూదులను సంపాదించుకోవాలని బలహీనులను సంపాదించుకోవాలని ఈ రోజులందరికీ డబ్బు సంపాదన గురించిన ఆలోచన ఉంటుందేమో కానీ అపోస్తరే పౌలుకి ఆత్మల సంపాదన గురించిన ఆలోచన ఆత్మల కోసం ఏదైనా చేయడానికి ప్రజల కోసం ప్రశస్తమైన ప్రభు బిడల కోసం తాను ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ రోజులో మనం దేనికి వరకు మన గురి ఎంతసేపటికి జనాన్ని సంపాదించుకోవడమా లేదా ధనాన్ని సంపాదించుకోవడమా ధనాన్ని సంపాదించుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు ప్రయోజనమే కానీ జనాన్ని సంపాదించుకోవడం ద్వారా అనగా మోసపూరితంగా వాళ్ళకి ఏవో వాగ్దానాలు చేసి నకిలీ వాగ్దానాలు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడగట్టుకొని వాళ్ళని సమీకరించడం గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది ఆత్మ సంబంధంగా వారిని ఎలా గెలుచుకోగలం ఒక వ్యక్తిని గెలవాలంటే మన జీవితంలో మన సాక్ష్యం చక్కగా ఉండాలి మనం ప్రభు యొక్క విధానాల్లో నడిచినట్లయితే వాడు ఆకర్షించబడతాడు తప్ప మనమేదో ఆకర్షించాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఆకర్షించబడి రాడు మన బిల్డింగ్లు చూసో లేకపోతే మన వాక్చాతుర్యం చూసో ప్రజలు రారు కానీ ప్రభు ఆకర్షించందే ఎవరు మన దగ్గరికి రారు మన దగ్గరికి వచ్చిన ఒక పది మంది అయినా ఇరవై మంది అయినా ముప్పై మంది అయినా వంద మంది అయినా రెండు వందల మంది అయినా ఎంతమంది అయినా ఎంతమంది అయినా కావచ్చు వారందరినీ బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ మనం ముందుకు సాగొచ్చు ఒకటి అపోస్తే పౌలు చెప్తున్నాడు నేను కొంతమందిని సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రభు చేత నేను పట్టబడ్డాను ఆ పట్టబడ్డప్పుడు ఆ దమస్కు మార్గంలో నా మనసులో ఈ సత్యాన్ని కొంతమందికి తెలపాలి యహోవా దేవుడు అని మాత్రం ఎరిగిన యూదులకి యహోవా దేవుడు తనని తాను యేసుక్రీస్తుగా ఏ విధంగా ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు అనేటువంటి వారి కనులకు మరుగైనటువంటి వారి ఆత్మకు అర్థం కానటువంటి సత్యాన్ని బయలుపరచాలని సమాజ మందిరాల్లో వెళ్ళి వాదిస్తూ తర్కిస్తూ ప్రజలను ఒప్పిస్తూ ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు మనం అపోస్తుల కార్యములో చూడవచ్చు ఆయన గురి ఒకటే ఆత్మల సంపాదన అందుకనే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయులు అంటాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలందరూ రక్షణ పొందాలని నా ప్రజలు నా సహోదరులు రక్షణ పొందాలని నా హృదయాభిలాష నేను వారి నిమిత్తమై చేయు ప్రార్థన అయి ఉన్నది అని చెప్పాడు ఎంత గొప్ప సంగతి చూడండి నా హృదయాభిలాష ఒకటి అంతేకాకుండా నా అభిలాష నా అభ్యర్థన రెండూ ఒకటే నా అభిలాష నా అంతర్యములు అభిలాష నా అంతర్యములో నుంచి నేను కుమ్మరించేటువంటి అభ్యర్థన కూడా ఒకటి అది ఏంటి అంటే నా ప్రజలు రక్షించబడాలి నీ ప్రజలు రక్షించబడాలి దేశ ప్రజలు నీ గ్రామ ప్రజలు నీ పట్టణ ప్రజలు నీ రాష్ట్ర ప్రజలు రక్షింపబడాలి దానికోసం నువ్వు ఏదైనా వెల చెల్లించేవాడిగా ప్రార్థన చేసేవాడిగా ఉపవసించేవాడిగా ప్రభు సరిధిలో సమయాన్ని కేటాయించి అదే పనిగా కూర్చునేవాడిగా ఉన్నట్లయితే కొన్ని ఆత్మలు రక్షింపబడతాయి అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్న మూడు విషయాల్లో మొట్టమొదటి విషయము సహోదరుల యొక్క సంపాదన విన్నింగ్ ద బ్రదర్స్ బ్రదర్స్ అంటే బ్రదర్స్ అని మాత్రం కాదు బ్రదర్స్ అని మాత్రం సిస్టర్స్ అవసరం లేదు లేకపోతే వాళ్ళు మౌనంగా ఉండాలి వాళ్ళు మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి సిద్ధాంతాలను ఎంకరేజ్ చేసే దృక్పథంతో నేను చెప్పడం లేదు బ్రదర్స్ అంటున్నా అంటే జనరల్ అందరూ క్రీస్తు శరీరంలో సహోదరి సహోదరులు అనే ఉద్దేశం దాన్ని జెండర్ బేస్గా ఆ స్టేట్మెంట్ని తీసుకోవద్దని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అపో అపోసరే పౌలు తిమోతి అనేటువంటి యవనస్తుడికి తన ఆత్మీయ కుమారునికి పత్రిక రాసినప్పుడు మొదటి పత్రిక ఆరో వచ్చాయి పద్దెనిమిదో వచ్చినలో ఇలాగంటాడు రాబోయేటువంటి ప్రపంచంలో లేకపోతే కమింగ్ కింగ్డంలో మనము వాస్తవమైన ధనాన్ని కలిగి ఉండాలంటే వాస్తవమైన జీవము కలిగి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది చెప్తున్నాడు అక్కడ సత్క్రియలు అను ధనము కలిగిన వారే ఉండాలట సత్క్రియలు అనే ధనం చూడండి విచిత్రమైన ధనాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ధనాన్ని ఎక్కడ సత్క్రియలను ధనంగా ఎక్కడా పోల్చలేదు సత్క్రియలను ఎక్కడ ఐశ్వర్యంగా పోల్చలేదు అపోస్తే పౌలు అలా పోలుస్తున్నాడు మన దగ్గర ఉండాల్సింది గుడ్ వర్డ్స్ 
అనేటువంటి కరెన్సీ గుడ్ వర్క్స్ అనేటువంటి మనీ ఉండాలి ఇంకో చోట రాయబడింది యాకో పత్రిక రెండో వచ్చాయి మా ఐదో వచనంలో యాకోబు గారు అంటాడు విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులగునట్లు అనగా రిచ్ ఇన్ ఫెయిత్ ఇంకా చెప్పాలంటే విశ్వాసమందు ధనవంతులగునట్లు ఇంకా చెప్పాలంటే విశ్వాస ధనము కలిగిన వారుగా ఉండాలి విశ్వాస ధనము కలిగిన వారుగా ఉండాలి విశ్వాసులు సత్క్రియలు అనేటువంటి ధనము కలిగిన వారుగా ఉండాలి విశ్వాసులు మొదటి కొరింది పత్రిక ఒకటో వచ్చాయిలో అపోస్తలేని పౌలు అంటాడు మీరు సమస్త జ్ఞానమందును సమస్త ఉపదేశమందును ఐశ్వర్యవంతులై తిరి మీరు ఐశ్వర్యవంతులయ్యారు యు బికమ్ రిచ్ ఇన్ ఆల్ ద టీచింగ్స్ ఆల్ ద డాక్టరీన్ మీరు సమస్త జ్ఞానమందును ఉపదేశమందును మీరు ఐశ్వర్యవంతులయ్యారు ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి దేవుని బెడ్లారా ఆయన హెచ్చవలసినది కార్యక్రమ వీక్షకులారా మీరు ఐశ్వర్యవంతులయ్యారా భౌతికంగా ప్లాట్లు కార్లు లేకపోతే ఇంకా వస్తు వాహనాలతో మీరు ఐశ్వర్యవంతులు అయ్యారేమో కానీ ఆత్మ సంబంధంగా మీరు ఐశ్వర్యవంతులు అయ్యారా మనలను ధనవంతులుగా చేయుటకు ఆయన దరిద్రుడాయను అని దేవుని వాక్యంలో రెండవ కొరింది పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాను రాయబడింది మనలను ధనవంతులుగా చేయాలి రిచ్ ఇన్ ద లాడ్ రిచ్ ఇన్ ద డాక్టరీన్ రిచ్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో మనం ధనవంతులు కావాలి మనకందరికీ తెలిసిన విషయం లూకా సువార్త పన్నెండో వచ్చాయిలో ఆ ఉపమానంలో ఒక ధనవంతుడు విస్తారంగా సంపాదించుకున్నాడు కానీ ఆ రాత్రికి అతను చనిపోయాడు చనిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చనిపోతాడని ప్రభు ప్రకటించాడు అతడు ఎందుకు చనిపోయాడు అనే వివరణ ఇస్తున్నాడు అతడు తన కొరకు తానే ధనవంతుడయ్యాడు హీ వాజ్ నాట్ రిచ్ టువర్డ్స్ గాడ్ దేవుని వైపు దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు అనగా ఆత్మీయ ధనవంతుడు కాకుండా ధాన్యముతో పొలాలతో పంటతో ధనవంతుడయ్యాడు కానీ ప్రభువుతో వాక్యముతో ప్రార్థనతో ధనవంతుడు కాలేకపోయాడు అందుకని అతను ఉద్దేశించి ధనవంతుడా అని కాదు కానీ ఓ వెర్రివాడా ఓ ఫూల్ అని పిలిచాడు ఆ ప్రాంతంలో అంత ధనవంతుడు అంత ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తిని మూర్ఖుడా లేకపోతే వెర్రివాడా అనే సాహసం ఎవరు చేయరు కానీ ప్రభువు చెప్తున్న మాట మూర్ఖుడా లేదా వెర్రివాడా అని చెప్పడాన్ని మనం చూస్తున్నాం సరే ఏదేమైనప్పటికీ లౌకికమైన ధనము కలిగి ఆత్మ సంబంధమైన ధనము లేని వారిని దేవుని వాక్యంలో ప్రకారం దేవుని యొక్క దృష్టికి వారు దరిద్రులతో సమానమే సరే రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం సత్క్రియలు అనేటువంటి ధనము కలిగిన వారుగా ఉండాలి అనగా సత్క్రియలు అనే ధనాన్ని సంపాదించుకోండి ధనం సంపాదించుకోండి భౌతికంగా ఈ భౌతిక ధనము ఆధారంగా అశాశ్వతమైన ధనము ఆధారంగా సత్క్రియలు అనేటువంటి ధనాన్ని సత్క్రియలు చేయండి అనగా మీ ధనాన్ని ఉపయోగించి సహోదరులు సంపాదించుకోండి మీ ధనాన్ని ఉపయోగించి సత్క్రియలు చేయండి మంచి పనులు చేయండి ఈ సత్క్రియలను బట్టి అన్యజనులు లేదా బయట వాళ్ళు పరాయోళ్ళు ఇతరులు వెలుపలి వారు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని బట్టి దేవుని స్థుతి వాళ్ళ దేవుడు మంచివాడండి వాళ్ళ దేవుడు గొప్పవాడండి ఆ దేవుల్లో కూర్చున్న తర్వాత ఇన్ని పనులు చేస్తున్నారండి ఇంతగా దీవించబడ్డారండి బాగా డబ్బులు వచ్చేసి దాన్ని పంచి పెడుతున్నారు ఏదో సామాజిక సేవ చేస్తున్నారు అని అన్యజనులు లేకపోతే మనుషులందరూ మిమ్మల్ని కొని పరలోకపు తండ్రిని మీ పరలోకపు తండ్రిని పొగుడునట్లుగా మనము నాలుగు గోడల మధ్యలో మన మందిరాల్లో ఆరాధన చేస్తున్నాం కానీ అన్యజనులు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆరాధించాలి స్థుతించాలి వాళ్ళు వెలుపలే ఉండి వాళ్ళ లోపల వచ్చి దేవ్ ఆరాధన చేస్తే దేవుని స్తోత్రం కానీ మన పనులను బట్టి మన సత్క్రియలను చూచి మన సత్క్రియల వెలుగులో వాళ్ళు పరలోకపు తండ్రిని స్థుతించేటువంటి మహిమపరిచేటువంటి అవకాశం ఉంది అని కొండ మీద ప్రసంగంలో యేసు ప్రభు చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం మనకిక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటలు రెండో విషయము సత్క్రియలు అనేటువంటి ధనాన్ని ద మనీ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్స్ సత్క్రియలు ఎక్కువ చేయమని కాదు సత్క్రియలు అలాగని తక్కువ చేయమని కూడా కాదు సత్క్రియలు అనే ధనాన్ని దేవుడు సత్క్రియలు చేయడానికే మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సత్క్రియల ద్వారా రక్షింపబడలేదు కానీ సత్క్రియలు మనం రక్షింపబడ్డాము అనడానికి సూచన అంతవరకే సత్క్రియల ద్వారా రక్షింపబడితే సిలువ యాగము వ్యర్థమైండేది శిలువ యాగము అనేటువంటి ఆ బలి యాగము లేకపోతే ఆ పుణ్యకార్యం వలన ఆ ఒక్క పుణ్యకార్యం వలన మానవాళికి రక్షణ వచ్చింది రక్షింపబడడా బడ్డాము అనడానికి గుర్తుగా మనము సత్క్రియలు చేస్తున్నాం దేవని స్తోత్రం చాలామంది సత్క్రియల ద్వారా రక్షణ గురించి బోధిస్తున్నారు కానీ క్రైస్తవత్వం మాత్రం కృప ద్వారా మాత్రమే రక్షణ బోధిస్తుంది పలాని పనులు చేయండి దాన ధర్మాలు చేయండి మీరు రక్షింపబడతారు మోక్షానికి వెళ్తారు అని వాళ్ళు బోధిస్తున్నారేమో కానీ 
దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కృప ద్వారా మాత్రం రక్షణ సిలువలో అనుగ్రహించబడిన కృప ద్వారా మాత్రమే రక్షణ అని ఖచ్చితంగా బోధించబడింది ఓకే నువ్వు సత్క్రియలు చేస్తున్నావా దేవుని స్తోత్రం ఆ సత్క్రియలను బట్టి లేకపోతే నువ్వు చేయడాన్ని బట్టి ఇతరులు నీ దేవుణ్ణి వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఆయన్ని గ్రహించినప్పటికీ గుర్తించినప్పటికీ ఆయన్ని పరోక్షంగా గ్రహించిన వారై గుర్తించిన వారై ఆయన్ని స్థుతించేటువంటి అవకాశం ఉంది అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు రెండో విషయం సత్క్రియలు అనే ధనము కలిగిన వారుగా ఉండాలి మూడో విషయంలో మనం గమనించినట్టయితే పిలిపిలి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినంలో అపోస్తనే పౌలు చెప్తున్నట్టు మాట అపోస్తనే పౌలు పిలిపి సంఘానికి చిన్న సంఘానికి తనను అధికంగా ప్రేమించినట్టుకి తనతో ఎక్కువ సార్లు పార్ట్నర్ అయినట్టు లేకపోతే తనతో సువార్తలో పాలివారైనటువంటి ఆ పిలిపి సంఘానికి ఉత్తరం రాస్తూ ఆ ఉత్తరంలో ఆయన చెప్తున్నట్టు మాట ఏంటంటే నేను ప్రభువును సంపాదించుకొని నేను ఆ మాట చదువుతున్నాను దయచేసి చూడండి మీ బైబిల్స్లో మూడో వచ్చాయి ఎనిమిదో వచ్చినం అంతేకాదు నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గురించిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై వీటన్నిటినీ నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాను తర్వాత మాట ఎనిమిదో వచ్చినం చివరి భాగం లేకపోతే మీ బైబిల్లో తొమ్మిదో ఎనిమిదో లేకపోతే ఏడో అలా ఉంటుంది క్రీస్తును సంపాదించుకోవాలని సమస్తాన్ని నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకొని చూన్నాను ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి క్రీస్తును సంపాదించుకోవాలని ఈ మాట ఎవరు చెప్పరు మీరు అడగచ్చు ఏమండి దమస్కు మార్గంలో ఆయనకి క్రీస్తు దొరికాడు కదా క్రీస్తును సంపాదించుకున్నాడు కదా తర్వాత దమస్కు మార్గంలో పట్టబడ్డప్పుడు లేకపోతే కింద పడ్డప్పుడు లేకపోతే ఎన్కౌంటర్ జరిగినప్పుడు తర్వాత యూద అను వాని ఇంట్లో తినని వీధి అనబట్టి వీధిలో ఉన్నాడు కదా మూడు రోజులు పశ్చాత్తా పడ్డాడు కదా అననియా వచ్చి చేతులు ఉంచాడు కదా అప్పుడు రక్షింపబడ్డాడు కదా ప్రభు అతనిలో నివసించడం ఆరంభించాడు కదా మళ్ళీ సంపాదించుకోవడం అంటాడు ఏంటి క్రీస్తును సంపాదించుకొని ఒకళ్ళు సంపాదించుకున్నాడు క్రీస్తును పూర్తిగా సంపాదించుకోలేదు దీని క్రీస్తును కాస్త కాస్త ఇంకా ఆయన గురించిన అవగాహనలో మనం పెరుగుతూ ఉంటాం ప్రతిదినం ఎంత తెలుసుకున్నా కానీ ఇంకను తెలుసుకో తగినది క్రీస్తులో చాలా ఉంది ఒకళ్ళ ఒక సముద్రంలోంచి ఒక ఓటలోంచి ఎంత నీళ్లు తోడినా మరలా నీళ్లు వచ్చినట్లుగా క్రీస్తుతో ఎంత సహవాసం చేసి ఎన్ని సత్యాలు తెలుసుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ ఇంకా అనేకమైన సత్యాలు ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధం మాత్రమే ఆయన గురించిన సత్యాలు మనకు తెలుస్తు తెలి తెలియజేస్తుంది మనం చదివేటువంటి పుస్తకాలు ఇంటర్నెట్టో లేదా ప్రసంగాలు కాదు కానీ నువ్వు ఆయనతో ఎంత సన్నిహితంగా గడుపుతావు ఎంత సామీప్యంగా ఉంటావు ఎంత క్లోజ్గా ఉంటావు అనే దాన్ని బట్టే నీకు ఆయన గురించినటువంటి సత్యాలు బయలుపరచబడతాయి తెలియజేయబడతాయి అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి మూడో విషయం ఆయన చెప్తున్నాడు క్రీస్తును సంపాదించుకొని ఐ మస్ట్ ఎన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తును సంపాదించుకోవాలి చూడండి డబ్బు సంపాదించుకోవాలి లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి పది లక్షలు సంపాదించుకోవాలి కోటి సంపాదించుకోవాలి అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇవన్నీ కాదు క్రీస్తు నాకు ప్రశస్తమైన ధనమై ఉన్నాడు క్రీస్తు నాకు ప్రశస్తమైన వెండి బంగారం అపరం చేయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనను నేను సంపాదించుకోవాలి ఆయన నేను సంపాదించుకోవాలంటే వెల చెల్లించాలి ఏం చేయాలట క్రీస్తును సంపాదించుకోవడానికి ఆయన చెప్పినట్టు మాట సమస్తమును నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాను నాకు కలిగిన సమస్తము అంతేకాకుండా సమస్తమును పెంటతో సమానంగా భావిస్తున్నాను పెంటతో సమానంగా అంటున్నాడు పేడతో సమానంగా ఇంకా మానవ మలంతో సమానంగా అసహ్యమైన దాంతో ఏంటి అసహ్యమైంది నేను ఇప్పటి వరకు లేకపోతే పౌలు అప్పటి వరకు తన జీవితంలో తాను నేర్చుకుంది తెలుసుకుంది గ్రహించింది స్టడీ చేసింది సెర్చ్ చేసింది వీటన్నిటిని ఈ టోటల్ జ్ఞానాన్ని తాను పెంటతో సమానంగా లేకపోతే తను కలిగినవన్నీ పెంటతో సమానంగా భావించాడు తన ఉద్దేశం ఏంటంటే శ్రేష్టమైన దాన్ని క్రీస్తు యేసును గుర్చినటువంటి అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై క్రీస్తును సంపాదించుకోవడం అంటే క్రీస్తు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం క్రీస్తును జ్ఞానంగా క్రీస్తును ధనముగా గుర్తించడం నేను ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో మాట యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటను ఆధారంగా చేసుకొని మూడు మాటలు సంపాదించుకోండి అనేటువంటి సూచన సలహాను ఆధారంగా చేసుకొని మూడు విషయాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం మూడో విషయం ఏంటి అంటే మనం ఆలోచించిన విషయం సృష్టికర్తను సంపాదించుకో ప్రసంగి గ్రంథంలో రాయబడింది నీ బాల్య దినములు ఏంది లేకపోతే ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ యువర్ యూత్ లేదా నీ యవన కాలం అందే నువ్వు నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో అని రాయబడింది కానీ ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏసు లేదా క్రీస్తు అనే మాట కనిపించింది మనం దానికి ఆ ప్రాస కోసం అని చెప్పేసి మనం మారుతున్న మాట సృష్టికర్తను సంపాదించుకుని తొంభై ఒకటో కీర్తనలో కూడా అంటుంది మహోన్నతుడైన దేవుడిని నువ్వు సంపాదించుకున్నావు ఆదాయపరుచుకున్నావు ఆయన్ని గెయిన్ చేశావు 
దేవుని స్తోత్రం ఇంతకుముందు ఆయన్ని ఆయనకు దూరంగా జీవించావు ఇప్పుడైతే ఆయన్ని సంపాదించుకున్నావు అనే మాటలు చెప్పు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను నేను మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు ఏంటంటే మనము సంపాదించుకోవాల్సినవి ఏం సంపాదించుకున్నాం మనం ఇప్పటివరకు ఏం సంపాదించుకున్నారు ఏంటో మరి తెలియదు దాని వివరాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దాని వివరాలు మనసులో మీరు ఆలోచించుకొని రాసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ మూడు విషయాలు ఒకటి సహోదరుల యొక్క సంపాద బిన్నింగ్ ఆఫ్ ద బ్రదర్స్ రెండోది డూయింగ్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్స్ సక్రియల సంపాదన మనం చేసే వాళ్ళుగా ఉండాలి మూడో విషయం సృష్టికర్తనే సంపాదించుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఈ సంపాదించుకునేటువంటి అనుభవంలో వాళ్ళు పేరు సంపాదించుకుందామని బబులోని దగ్గర అనుకొని పేరు కాదు వాళ్ళు చెల్లా చదరైపోయినటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఏకీభవించాము అనడానికి గుర్తుగా మీరు చివరి నామి నన్ను పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రభు చిత్రమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పరలోక తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మాతో మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు అనే సిరి వలన కనీసం కొంతమందిని సంపాదించుకోండి అని సంపాదన గురించి మీ సేవకుల నుంచి మీరు మాతో మాటలాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలని సత్క్రియ ద్వారా సంపాదించుకోవాలని అదేవిధంగా సృష్టికర్తను సృష్టికర్తను సంపాదించుకోవాలని మీ సేవకుల నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మేము కూడా తండ్రి సృష్టికర్తమైన నీ వైపు చూస్తూ నేను సంపాదించుకునే వారి వలె ఉండడానికి మీరు కృపణ చూపమని అడుగుతున్నాం ప్రభు చెప్పబడిన వాక్యాన్ని మా హృదయంలో భద్రపరచుకోవడానికి మీరు కృపణ చూపండి తండ్రి మేము దుస్తులకు తాగు ఇవ్వక ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని మేము పెంపొందింపజేసుకోవడానికి మీరు కృపణ చూపండి వాక్యాన్ని నిజం మీ సేవకులు మీ చేతులను సమర్పిస్తున్నాం ఇంకా అనేక పర్యాయాలు ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో మీ సేవకుణ్ణి మీ కొరకు మీ సాక్షిగా మీరు వాడుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభు కార్యక్రమాన్ని మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ ఏసునామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మా మాటికి మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు దేవుడు తన వాక్యం నుంచి మనందరితో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక సంపాదన ఆ యొక్క దేన్ని మనం సంపాదించుకోవాలని మూడు విషయాలు దేవుడు తన సేవకుల నుంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక వాక్యం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారు అని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఇంకును మీరు ఆత్మీయంగా బలపడాలనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షించవచ్చు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవదివ్యాలను పొందండి మీరు మాత్రమే కాదు కానీ ఇతరులకు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్కులు కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రభు పేరట వేడుకొంచు ఉన్నాం సంతోషం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుందాక ఆమె చల్లని అతి చల్లని